Muito bem, nessa aula nós vamos aprender a encontrar a matriz inversa de uma matriz de ordem 3. Vamos ao nosso exemplo. Eu coloquei já aqui a matriz. 1 menos 3, 1, menos 2, 3, menos 1, menos 1, 2 e menos 1. Já adiantei alguns cálculos para nós. Primeira coisa que devemos fazer é achar o determinante. Então vamos lá, 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 3, menos 3 vezes menos 1, vezes menos 1, menos 3, 1 vezes menos 2, vezes 2, menos 4. Menos 3 vezes 2, vezes, vezes menos 2, vezes menos 1, menos 6. 1 vezes menos 1, vezes 2, menos 2. 1 vezes 3, vezes menos 1, menos 3. Daí temos menos 10 mais 11. E aqui o nosso determinante deu 1 mais 1. Beleza. Depois do determinante, nós vamos calcular os cofatores de todos os elementos da minha matriz. Então, dos 9, 9 elementos. Então vamos calcular um por um. Quando eu vou calcular o cofator desse elemento aqui, por exemplo, eu tiro a linha e a coluna. E vou calcular o determinante do que sobra. Então sobrou uma matriz 2 por 2. O determinante é a diagonal principal, né, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Primeira linha, segunda coluna. Menos 2 vezes menos 1, 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. 2 menos 1, 1. No último elemento, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Agora vamos para a segunda linha. Linha e coluna. Menos 3 vezes menos 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Linha e coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. E finalmente o último. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 3, 3. 2 menos 3, menos 1. Agora os elementos da última linha. Pensando desse, então vai ficar menos 3 vezes menos 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Agora, este, 1 vezes menos 1, menos 1, menos, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 1 mais 2, 1. E o último elemento, 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes menos 3, 6, 3 menos 6, menos 3. Muito bem, agora nós vamos construir a chamada matriz dos cofatores e vamos usar esses elementos. Mas para jogar lá, a gente lembra que a gente tem que fazer a regra do sinal. Porque quando a gente está calculando os cofatores, em cada elemento a gente vai multiplicar né, por menos 1 elevado à linha vezes a coluna. Mas para facilitar, nós fazemos esse joguinho. Sempre iniciamos aqui. Aqui construímos a matriz dos sinais. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Sempre assim. Tudo bem. Aonde tiver menos, eu vou ter que inverter os sinais dos resultados. Então vamos então à chamada matriz dos cofatores de A. Primeira linha, menos 1, 1 e menos 1. O do meio tem que inverter. Então vai ficar tudo menos 1, menos 1 e menos 1. A segunda linha, 1, 0 e menos 1. Tem que inverter o primeiro e o último. Então vai ficar menos 1, 0 e 1. E a última linha tem que inverter o do meio. Então vai ficar 0, menos 1 e Menos 3. Está aí a matriz dos cofatores. Logo em seguida eu faço os cofatores de A transposta. Então o que é linha vira coluna. Menos 1, menos 1 e menos 1. Menos 1, 0 e 1. 0, menos 1 e menos 3. Muito bem. Para achar a matriz inversa agora... Basta a gente pegar todos os elementos da, ma da matriz de cofatores de A transposta e dividir pelo determinante. Mas nesse caso aqui o nosso determinante deu 1. Então vai nos facilitar a conta. Porque a divisão de todos aqueles elementos por 1 vai dar o mesmo resultado. Né? Então a nossa matriz inversa vai ficar sendo menos 1, menos 1 e 0, menos 1, 0 e menos 1, menos 1, 1 e menos 3. Por isso, não custa nada lembrar 
que se o determinante deu zero, é porque não existe a matriz inversa.